మనం నేర్చుకున్న దత్తాంశాన్నంతా పౌన పుణ్యాలుగా ఎలా మార్చవచ్చో చూద్దాం ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న చిన్న ఉదాహరణలో కేవలం కొన్ని అంశాలను రాయడం ద్వారా వాటిని అంతా సులభంగా వ్యక్తీకరించేందుకు వీలు లేదు కనుక ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణను తీసుకోవడం ద్వారా మనం సులభంగా వ్యక్తీకరించవచ్చు పౌన పుణ్య గణనలు ఎలా చేస్తారో చూద్దాం మనం ఈ తరగతిలో పౌన పుణ్య గణనలను కనుగొంతాం ఒక తరగతిలో అరవై మంది విద్యార్థుల బరువులు క్రింద ఇవ్వబడినవి వాటి పౌన పుణ్య విభజన పట్టిని మినహాయింపు పద్ధతిలో విలీన పద్ధతిలో తయారు చేయండి మినహాయింపు పద్ధతి అంటే బహిర్గత పద్ధతి విలీన పద్ధతి అంటే అంతర్గత పద్ధతి సో బహిర్గత అంతర్గత పద్ధతిలో పౌన పుణ్యాలను తయారు చేయమని ఇచ్చారు ఇక్కడ చాలా విలువలు ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి నలభై రెండు డెబ్బై నాలుగు నలభై అరవై ఎనభై రెండు నూట పదహైదు నలభై ఒకటి అరవై ఒకటి నూట ఇరవై నాలుగు డెబ్బై ఐదు ఎనభై మూడు అరవై మూడు యాభై మూడు నూట పది డెబ్బై ఆరు ఎనభై నాలుగు యాభై అరవై ఏడు డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై ఏడు నూట ఇరవై ఆరు అరవై మూడు అరవై ఐదు తొంభై ఐదు అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిది నూట నాలుగు ఎనభై డెబ్బై తొమ్మిది డెబ్బై తొమ్మిది యాభై నాలుగు డెబ్బై మూడు నూట ఇరవై తొమ్మిది యాభై తొమ్మిది ఎనభై ఒకటి వంద అరవై ఆరు నలభై తొమ్మిది డెబ్బై ఏడు తొంభై ఎనభై నాలుగు డెబ్బై ఆరు నలభై రెండు అరవై నాలుగు నూట ముప్పై అరవై తొమ్మిది డెబ్బై ఎనభై డెబ్బై రెండు యాభై డెబ్బై తొమ్మిది యాభై రెండు నూట మూడు తొంభై ఆరు యాభై ఒకటి ఎనభై ఆరు నూట ఇరవై రెండు డెబ్బై ఎనిమిది తొంభై నాలుగు డెబ్బై ఒకటి మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ పది అంకెలు ఒక అడ్డు వరుసలో ఉండి ఆ రకంగా మూడు వరుసలు ఉన్నాయి అంటే మొత్తం అరవై విలువలను ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ అరవై విలువలు ఒక తరగతిలోని అరవై మంది విద్యార్థుల బరువులట ఈ బరువులను మనం వీరు చెప్పిన పౌన పుణ్య విభాజన విలీన పద్ధతిలోను మినహాయింపు పద్ధతిలోను ఎలా చూపుతారో చూద్దాం ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే మినహాయింపు పద్ధతికి వస్తే తరగతులు ఎలా ఉండాలి అత్యల్ప విలువతో మొదలై అత్యధిక విలువతో ఒక తరగతి ఉండి ఆ అత్యధిక విలువతో మరొక తరగతి మొదలై ఉండాలి ఇక్కడ తరగతి అంతరం పది పది ఉండే విధంగా తీసుకోవడం జరిగింది నలభైతో ఈ తర బరువులు మొదలయ్యాయి కారణం మనకిచ్చిన దత్తాంశంలోని చివరి విలువ నలభై కనుక ఇంతకంటే తక్కువ విలువ లేదు కనుక ఈ విలువతోనే మొదలు పెట్టారు నలభై యాభై కేజీల బరువు గల వారిని ఒక దగ్గరికి చేర్చేందుకు ఈ తరగతిని నలభై యాభైగా రాశారు అదేవిధంగా యాభై అరవై కిలోల బరువును ఒక వర్గంగాను అరవై డెబ్బై డెబ్బై ఎనభై ఎనభై తొంభై ఈ రకంగా ముందు బరువు కిలోలను తరగతులుగా రాసుకోవడం జరిగింది మరి ఈ బరువులున్న వారు ఎంతమంది ఉన్నారో చూసేందుకు గాను మనం ఇక్కడ నలభై యాభై వచ్చిన వ్యక్తులు ఎంతమంది ఉన్నారో చూసినట్టయితే ఆ తరగతిలో ఆ విద్యార్థులు మనం ఈ సంఖ్యలను గమనిస్తూ వెతుకుతూ నలభై నుండి నలభై తొమ్మిది వరకు కేజీల వరకు బరువు ఉన్న వారినందరినీ వెతికి ఆ సంఖ్యలను గుర్తించాలి అలా గుర్తిస్తూ పోతూ ఒక్కొక్క సంఖ్యను గుర్తించినప్పుడు ఒక నిలువు టీకాను రాయాలి ఇలా ఎంతమంది మనని ఎంతమందిని మనం ఈ తరగతిలో వస్తారని గుర్తిస్తామో అంతమంది వ్యక్తులను నిలువు టీకాలుగా రాస్తూ పోయి నాలుగు సంఖ్యలు పూర్తవగానే ఐదో వ్యక్తి సంఖ్య మనకు దొరికినట్టయితే గమనించినట్టయితే ఐదవ సంఖ్యను ఐదవ సంఖ్యకు బదులుగా ఇలా ఒక అడ్డు గీతను వేయవలసి ఉంటుంది అంటే నలభై యాభై కే కిలోల బరువున్న విద్యార్థి ఒకడు మనకు ఆ ఇచ్చిన విలువల్లో బయటపడినట్టయితే ఒక టీకాను ఇక్కడ గుణ సంఖ్యలు లేదా గుణ చిహ్నాల కింద రాయాలి మరొకడు బయటపడినట్టయితే రెండవ సంఖ్య మళ్ళీ ఒక రెండవ గీత మూడవ నిలువు గీత నాలుగవ నిలువు గీత గీసిన తర్వాత నలుగురు మనకి ఈ తరగతిలో బయటపడిన తర్వాత ఐదవ వ్యక్తి కూడా ఇదే సంఖ్య ఇదే తరగతి కిందికి వచ్చేవాడు ఉన్నాడని తెలిస్తే ఐదవ వాడికి మరో మరొక గుణ చిహ్నం లేదా ఒక టీకా రాయకుండా ఒక అడ్డు గీతను మనం ఇలా గీసినట్టయితే అదంతా ఒక ఒక గుంపుగా ఉండి సులభంగా మనం లెక్కించేందుకు వీలవుతుంది కనుక ఈ రకంగా మనం ఒక గుంపును తయారు చేయవచ్చు ఈ ఈ తరగతిలో ఐదు మంది ఉన్నారు కనుక నాలుగు నిలువు టీకాలు ఒక అడ్డు టీకా వేయడం జరిగింది ఒక అడ్డు గీత వేయడం జరిగింది ఈ సంఖ్యను మనం పౌన పుణ్యము అనే ఉదాహరణలో చూపించాల్సి వస్తే పౌన పుణ్య వరుస కింద ఐదు నెంబరుగా చూపాము అదేవిధంగా 
యాభై నుండి అరవై మంది అరవై కిలోల బరువు ఉన్న వ్యక్తులు ఎంతమంది ఉన్నారో ఆ తరగతిలో వారిని వెతుకుతూ ఒక్కొక్క వ్యక్తిని కనుగొన్న వెంటనే ఒక్కొక్క గీతను మనం గీస్తూ పోతే అలా గీసిన గీతలు నాలుగైన తర్వాత ఐదవ గీత గీయవలసి వస్తే దానిని ఆ కట్టకు ఆ లేదా ఆ సమూహాన్ని నలుగురిని కలుపుతూ ఒక అడ్డు గీత గీయడం జరుగుతుంది తర్వాత ఇంకా ఇద్దరు బయటపడినారు కనుక రెండు విడి గీతలు నిలువు గీతలు ఉన్నాయి మొత్తం ఈ తరగతిలో బయటపడిన వ్యక్తుల సంఖ్య ఏడు ఈ రకంగా రాస్తూ పోవాలి మరొక ముఖ్యమైన విషయం యాభై కేజీల బరువు కలిగిన వ్యక్తి గనక మనకు లభ్యమైనట్టయితే ఆ వ్యక్తిని ఈ మొదటి తరగతిలో చూపరాదు ఈ రెండవ తరగతిలో చూపాలి కారణం ఇక్కడ నలభై నుండి నలభై తొమ్మిది కేజీలు లేదా నలభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది కేజీల బరువు ఉన్న వారిని మాత్రమే ఈ తరగతిలో చూపడమే ఈ మినహాయింపు పద్ధతి ఇక్కడ వారిని మినహాయించి ఇక్కడ ఆ తరగతి మొదలైంది కనుక ఇక్కడ చూపవచ్చు అదేవిధంగా అరవై కేజీల బరువు ఉన్న వ్యక్తిని ఈ తరగతిలో చూపరాదు అరవై కేజీల బరువు ఉన్న వ్యక్తిని ఇక్కడ మినహాయించి ఈ తరగతిలో చూపాలి ఇదే మినహాయింపు పద్ధతి అదేవిధంగా బహిర్గత పద్ధతి అని ఎందుకన్నామంటే ఏ తరగతి యొక్క ఎగువ హద్దు అయితే ఉంటుందో అది మరుసటి తరగతి ప్రారంభ హద్దుగా ఉండి బహిర్గతంగా ఉంటుంది కనుక దీన్ని బహిర్గత పద్ధతి అని కూడా అన్నాం ఈ రకంగా అక్కడ ఇవ్వబడిన దత్తాంశంలో ఇవ్వబడిన వ్యక్తులను బరువులను చూస్తూ వారి సంఖ్యను నమోదు చేస్తూ ఈ గణన చిహ్నాలను వేస్తూ పోయినట్టయితే ఇలా నాలుగు నాలుగు గణన చిహ్నాలు పూర్తయిన తర్వాత ఐదవ గణ చిహ్నంగా మనం ఒక అడ్డు గీతను ఆ నా నాలుగు గణ అంకెల మీద గీసినట్టయితే అది ఒక సమూహంగా ఈజీగా సులభంగా గుర్తించేందుకు ఐదు నెంబర్గా సులభంగా గుర్తించేందుకు వీలుగా ఉంటుంది ఈ రకంగా చూసినట్టయితే మొదటి నెంబరు పౌనపుణ్యం ఐదు అవుతుంది తరువాత నెంబరు ఐదు ఒక ఒక సమూహం తిరిగి రెండు విడి గీతలు కలిపితే ఏడు రెండవ మూడవ తరగతిలో రెండు సమూహాలు ఒకటి విడి గీత ఉన్నది కనుక ఇది ఐదు ఐదు పది ఒకటి పదకొండు ఇది పదకొండుగా చూపాలి తర్వాత సమూహంలో మూడు ఐదులు ఉన్నట్టుగా మూడు సమూహాలు ఉన్నాయి కనుక పదహైదు తర్వాత ఐదు మూడు ఎనిమిది తర్వాత కేవలం నాలుగే కనుక నాలుగు కేవలం మూడే కనుక మూడు రెండు నాలుగు ఒకటి ఈ రకంగా నలభై నుండి యాభై కిలోల బరువు ఉన్న వారు ఐదు మంది అని యాభై నుండి అరవై ఉన్నవారు ఏడు మంది అని అరవై లోపల అని అర్థం యాభై లోపల అని అర్థం అరవై నుండి డెబ్బై ఉన్న వాళ్ళు పది పదకొండు అని ఈ రకంగా మొత్తం ఆ తరగతిలోని విద్యార్థులందరి సంఖ్య అరవై అని తెలుస్తుంది ఈ పౌన పుణ్యాన్ని మనం కూడినట్లయితే ఆ తరగతిలో ఇవ్వబడిన విద్యార్థుల సంఖ్య అరవై అని మనకు తెలుస్తుంది అక్కడ ఇవ్వబడిన సంఖ్యకు ఈ సంఖ్య సమానం అవుతుంది ఆ తరగతిలో అరవై మంది ఉన్నట్లు మనకు ముందుగానే చెప్పారు అదేవిధంగా అరవై మంది విలువలు ఇచ్చారు బరువులు ఈ కారణంగా మనం అరవై సంఖ్యను నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ లేదా అంశాల సంఖ్య మొత్తం అంశాల సంఖ్య ఎన్నను అరవైగా గుర్తించడం జరుగుతుంది ఇది బహిర్గత పద్ధతి లేదా మినహాయింపు పద్ధతిలో పౌన పుణ్య విభాజనాన్ని చేపట్టడం ఇదే రకంగా దత్తాంశాన్ని మనం విలీన పద్ధతిలో చూపాల్సి వస్తే ఇక్కడ రాసుకునే తరగతులు మరో రకంగా ఉంటాయి కారణం నలభై ముప్పై ఒకటి నలభై నలభై ఒకటి యాభై నలభై యాభై ఒకటి అరవై అని తరగతులను ఈ ఒక తరగతికి మరొక తరగతికి ఏ సంఖ్యను పునరావృతం కాకుండా రాయడమే ఈ విలీన పద్ధతి విలీన పద్ధతిలో మనం తరగతిలో చూపబడిన అంకెలు ఏ ఎన్ని వచ్చిన ఆ తరగతికి చెందినవిగానే చూపాలి ఉదాహరణకు నలభై కేజీల బరువు ఉన్న వ్యక్తి ఉన్న ముప్పై ఒక్క కేజీల బరువు ఉన్న వ్యక్తి ఉన్న ఈ తరగతిలోనే చూపాలి నలభై కేజీల వ్యక్తిని ఈ తరగతికి చూపడం జరగదు నలభై ఒక్క కేజీలు ఉన్న వ్యక్తులను ముందు మొదలు పెట్టుకుని యాభై కేజీల బరువు ఉన్న వ్యక్తుల వరకు ఈ తరగతిలో చూపాలి ఇలా గణన సంఖ్యలు రాస్తూ పోయినట్లయితే అవి మరో రకంగా ఉంటాయి మనకు మొదటి పద్ధతిలో గణన సంఖ్యలు వేరుగా ఉన్నాయి ఈ పద్ధతిలో గణన సంఖ్యలు వేరుగా ఉన్నాయి కారణం ఈ తరగతినే మనం మార్చవలసి వచ్చింది ఎందుకంటే తరగతిలో పునరావృతం ఉండరాదు కనుక ఇక్కడ మనం దీన్ని నలభై యాభైగా తీసుకుంటే నలభై కేజీల బరువు వచ్చిన వాడిని 
ఇందులో చూపించేందుకు ముప్పై తొమ్మిది కేజీల బరువు వచ్చిన వాడిని మొదటి తరగతిలో చూపించేందుకు వీలు కాదు కనుక దీన్ని ముప్పై ఒకటి నలభైగా రాయడం జరిగింది ముప్పై ఒకటి నలభై తిరిగి పది అంతరంతో నలభై ఒకటి యాభై తిరిగి పది అంతరంతో యాభై ఒకటి అరవై ఈ రకంగా పది పది వ్యత్యాసంతో తరగతులను సిద్ధం చేసుకుంటే అందులో భాగంగా గుణన గుణ చిహ్నాలు గణన చిహ్నాలు రాసినట్టయితే ఒకటి ఐదు ఒకటి ఆరు అలాగే ఐదు ఒకటి ఆరు ఐదు ఐదు ఒకటి పదకొండు ఐదు 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 ఒకటి పదహారు ఐదు రెండు ఏడు నాలుగు మూడు ఒకటి ఐదు ఈ రకంగా మొత్తం అరవై మందిని చూపడం జరిగింది మనకి ఇవ్వబడిన దత్తాంశంలో అత్యల్ప విలువ నలభై అత్యధిక విలువ నూట ముప్పై కనుక నలభై అనే అంశాన్ని చూపాలి అంటే ఖచ్చితంగా నలభైతో ఆ తరగతి మొదలై ఉంటే సరిపోతుంది కనుక ఇక్కడ నలభై యాభైని తరగతిగా ఎంచుకున్నాం పది పది అంతరంతో అదే పది పది అంతరంతో విలీన పద్ధతిలో ఎంచుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం ఇక్కడ నలభై యాభై అనే తరగతిని చూపించడానికి వీలు పడదు కారణం నలభై యాభై యాభై నలభై యాభై ఒకటి అలా చూపుతూ పోతే ఇక్కడ పది తరగతి అంతరం రాదు మనం నలభై నుండి యాభై చూపించినప్పుడు యాభై నెంబరు తాలూకు అంశాన్ని కూడా అందులోనే రాయాల్సి వస్తుంది అందుకే అలా చూపకుండా ఇక్కడ తరగతిని మార్చి రాయడం జరిగింది ముప్పై ఒకటి నలభై అని పెట్టినట్టయితే నలభై అనే కనీస సంఖ్యను ఈ తరగతిలో చూపవచ్చు ఒకవేళ దీన్ని నలభై యాభై తరగతిగా రాసినట్టయితే నలభై నలభై ఒకటి నలభై రెండు నలభై మూడు నలభై నాలుగు నలభై ఐదు నలభై ఆరు నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది యాభై మొత్తం పదకొండు తరగతి అంతరం అవుతుంది మనం పది పది తరగతి అంతరంగా ఉంచా ఉంచాలనుకున్నాం కాబట్టి పది పది తరగతి అంతరంగా ఉంచాలి అంటే అది నలభై యాభై తరగతికి సరిపోదు అందుకనే ముప్పై ఒకటి నుండి నలభై తరగతిగా దాన్ని మార్చి రాసి నలభై విలువ బరువు ఉన్నవారు ఒక్కరు ఉన్నారు కనుక ముప్పై ఒకటి నలభై అనే తరగతిలోకి ఒక్క సంఖ్యను వేయడం జరిగింది మనం ఇది గమనించాలి ఇక అత్యధి అత్యధిక విలువ విషయానికి వస్తే ఇవ్వబడిన బరువులలో అత్యధిక బరువు నూట మరి ఈ తరగతిని కూడా ఇక్కడ నూట ఇరవై నూట ముప్పైతో ఆపివేసినట్టయితే నూట ముప్పై అనే బరువును సూచించడానికి ఈ తరగతి పనికిరాదు కారణం ఇది మినహాయింపు పద్ధతి కదా మినహాయింపు పద్ధతిలో నూట ముప్పైకి లోపలున్న అంశాలను ఇందులో చూపుతాం కానీ నూట ముప్పై అనే అంశాన్ని ఇందులో చూపడం జరగదు కాబట్టి ఈ తర్వాతి తరగతిని రాయడం జరిగింది అది నూట ముప్పై నూట నలభై తరగతి అది అందుకోసమే ఇక్కడ ఆ ఒక్కరిని ప్రత్యేకించి చూపించడం జరిగింది అదే ఇక్కడ కూడా చేపట్టాం నూట ముప్పై వరకు ఉన్న వారిని రాయచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ కొత్త తరగతిని సృష్టించాల్సిన అవసరం లేదు నూట ఇరవై ఒకటి నూట ముప్పై తరగతిలోనే ఈ ఇక్కడి నుండి ఇక్కడి దాకా ఉన్న వ్యక్తులందరూ ఇందులో వస్తారు కనుక ఇక్కడ గణన సంఖ్యలు ఐదు కనపడుతున్నాయి చూశారు కదా ఆ పద్ధతికి ఈ పద్ధతికి ఎంత వ్యత్యాసం ఉందో మినహాయింపు పద్ధతిలో పౌనఫుణ్యం వేరుగా వర్గీకరించబడి మొత్తం అరవైకి సమానం అలాగే విలీన పద్ధతిలో పౌనఃపుణ్యం వేరుగా వర్గీకరించబడి మొత్తం అరవైకి సమానం అయింది ఇది విద్యార్థులు మీరు ఈరోజు తెలుసుకున్న అంశం ఈ పౌనఃపుణ్య విభాజన వర్గీకరణలు మనకు ముందు ముందు ప్రతి అభ్యాసంలోనూ ఉపయోగపడతాయి కనుక మీరు వీటిని జాగ్రత్తగా మరొకసారి చూసుకోవాల్సిగా చూసుకోవాల్సిందిగా తెలపడమైంది ఉంటాను మరి మరో తరగతిలో కలుసుకుందాం మీ విజయలక్ష్మి మేడం